Hi guys, good evening, welcome. Hi Mario, Vladimir, good welcome, good evening. Hello Jenny, Doris, Minette. How was the weekend? Did you Hello. have a, a good time? Hello. ¿Qué tal estuvo el fin de semana? Descansaron. Yes. You have energy today. No. <laughs> yes, you have to say yes. We're starting a new week. So what did you do, Vladimir? What did you do over the weekend? Um, turismo. Estuve de turista en el país. Ah, okay. That's cool. Sí. Did you go to the beach? Sí, fui a, ah. a ver la, la casa que es abandonada de la playa. La que está ah, como, en Ilopango. No. Eh, no, es en la puntilla. Ah, ok. En La Paz. Wow. Sounds cool. On Saturday or Sunday? El domingo ayer. Sunday. Ok, Sunday. that's nice. Sí. Cool. And Minette, what about you? What did you do on the weekend? I fui a Berlín. Berlín. Ah, ok. That's Desde nice. Desde el sábado y regresé ayer tarde. Yesterday. Did you sleep? In the night, enough? Mm -mm. ¿Dormiste lo suficiente en la noche? No tanto. Oh. oh, I'm sorry. I'm sorry to hear that. I hope today, I hope today you can, you can rest. Well, welcome. Hi, Doris. Hello, Nelson, Katia. Welcome. I hope that you also enjoy the weekend. So, ready? Ready to start? Oh, I'm going to take the attendance. I'm going to take the attendance first, and then we, we will continue with one activity. Okay, so we have Alexander Mejia, Ana Funes, Doris Guevara, eh, Iris, Iris Joana, Jennifer, Morales, thank you, Adonai, Adonai, okay. thank you, Adonai, eh, Jose Castro, Mario Cruz, present, thank you, Mario, Katia, present, Hernández, thank you, Katia, Manuel Hidalgo, Ángela de Jiménez, Marisela del Carmen, eh, Mauricio Castaneda, no. Mirna, Mirna Herrera, Minet, Rivera, present, eh, Mías, regalo, Nelson Guevara, Present. Thank you, Vladimir. Vladimir. Rodos. Present. Thank you. Present. And Janira Cepeda. No, not here yet. Okay, well, this activity is very easy. I'm going to play a sound and you have to tell me what you think it is. Okay, you have to try to tell me what you think it is. Voy a, a poner un sonido y ustedes tienen que adivinar qué es, okay? But try to tell me in English what the sound is for, okay? Tal vez se lo pueden en inglés. If not, I can help you. I can try to help you. Can you hear? Do you hear music? A little bit? Si escuchan como un sonidito atrás en el background. Sí. Sí. Ah, ok. This is the sound again. Ok, this is number one. What is that? Ideas? Boliche. Ajá. Uh -huh. Do you know the English uh, word for boliche? No. That is bowling. 
That is the, uh -huh. and the, the other thing are the pines. Las cosas que uno vota se llaman pines. I forgot the name, but yes. Okay, next one. This is the next sound. Okay, what is that? Restroom. Uh -huh. More specific, which part or area of the restroom? Uh -huh. Repeat, Mauricio. Oh, the microphone, Mauricio, I don't hear you. What are flushing? Uh huh. It's called toilet. Okay, toilet flushing. Flushing is flushing. the sound. Toilet is the the object. Okay, thank you. Let's see. Okay, I'm going to be specific. Nelson. Nelson, guess the following sound. One, one more. That one is here. One moment, Nelson. What did you hear, Nelson? What was that? Uh huh. Ideas? No. No. Oh, okay. Uh, can somebody help, Nelson? What do you think, guys? It's an animal. That's a clue. It's an animal. Adonai, do you have an idea? Uh -huh. And do you know how to say buo in English? No. Okay. That is an old. Old. And the sound is hooting. Hooting. Old. Hooting. El sonido es hooting. Así se le llamaría lo que hacen. No sé cómo se llama en español, pero en inglés es hooting. Ok, next one. Mirna. Hi, Mirna. Listen to the sound and tell me what it is. Okay, Mirna, what was that? What did you hear? No, no, sir. No idea. Okay, a helper? Who who heard that? Ideas? Doris, do you have something Chis in mind? Repeat. Lo mucho como chispero, como un chispero. Uh, no, it's not bad, Doris, but thank you. Other ideas? Other ideas? Pencil. Aha, uh aha. -huh, uh -huh. It's a pen, a pen ticking. That is what it was. No, era el, un lapicero, pero cuando uno lo está clicking, aha, uh -huh, that was the sound, Doris. Okay, mm -hmm. let's see, Mario. Next one, Mario. Does it sound familiar, that sound, Mario? Mm, break a mirror. <laughs> a mirror. Okay, you are close. So, so. Other ideas? What was that sound, guys? What was the object? The object that got broken? Mm, vaso. Aha. Uh -huh. It's a, a plate or a dish a plate and that uh -huh. smashing smashing right. is when you break something into pieces smashing es eso verdad cuando se quiebren varias partes smash hi Jenny welcome 
And Maria Mejia, welcome. Nice to have you here. Ya las Thank extrañábamos. You. Welcome. So, okay, next one. Let's continue with Jenny. Okay, Jenny, listen to the following sound. Welcome, T-shirt. Ajá, uh -huh, Jenny. What did you hear? No sé, pienso que es como una aspiradora o una uh -huh. secadora del cabello. And what is, do you know how to say aspiradora? In English. Mm, no. no. And no. you guys, do you know that term, that concept? Aspiradora in English. Vacuum. No? That's the one, Mauricio. Yes, it's a vacuum. And I'm sending it in the chat. So you can take notes. Okay, thank you. Now we continue with Jani. Listen to the sound, Jani. Escuche el oh, sonido. Okay. Listen to the sound and guess it. Y luego adivina qué okay. es. Okay, okay one more. Okay. It's not a chicken. Aha, uh -huh. el gallo. How do you chicken. say gallo in English? Um, no. It's a, oops, wait, hen. Hen. Aha, uh -huh. I sent it in the chat. Okay, perfect. Mm -hmm. Perfect. Thank you for helping me. And now, um, try to memorize. You can try to memorize the terms so you can get more vocabulary. Well, guys, today we are going to study simple present. That the verb be simple present. Please try to pay attention because we're going to practice simple present a lot. Take notes. One, one moment. I'm going to share with you the presentation. One moment. Okay, simple present. How do we use simple present? It's here. We use simple present or the present simple to talk or to speak about things we do all of the time. We use present tense to talk about activities, to talk about actions. Here you have three important points in color red. In red, we use simple present to talk about habits, traditions or customs, and regular activities, okay? Present tense is used to talk about activities we do all the time. Habits, traditions, regular activities. Over here, I'm going to highlight it. In this part, we have the formula, the structure that we are going to use. Subject, verb, in complement. That is all you need. Subject, verb, and complement. When you want to talk about regular activities in present tense or habits or traditions. Okay. Um, questions in this moment that you would like to ask? No? Okay. 
So let's take a look to some examples. Let's check some examples. Okay, regular activities. I take a shower. I take a shower at 7 a.m. I, subject, right? Take a shower, the verb, at 7 a.m. More examples. Here we have them. Katia, can you read the examples, please? Mm, uh, okay. You have a class at 8 p.m. Mm -hmm. I take a shower at 7, 7 in the morning. Oh, give me one moment. Katia, because your classmates can see the presentation. I'm going to share it again. Okay, Nehemias, Jenny, can you see it now? Ya pueden yes, ver. Yes. Todos. Okay. Okay, so, yes, Katia, sorry, continue. Empiezo de nuevo. Please. Mm -hmm. okay. A class at eight, I take a shower at seven in the morning. Mm -hmm. They go to work every day. I like to watch TV on the weekend. Mm -hmm. I send I send reports every day. Uh -huh. Okay, thank you. So you can see the subject, the verb, and the complement, the three parts, right? Subject, I, the verb in the base form. Like, here we have two, two verbs. Aquí hay dos verbos, los conectamos con esta preposition, two, para cuando hayan dos. And then here is your complement, okay? We have the three parts of the sentence. Okay, and in this, in this tense, it's important that you know verbs. Con esta clase, con este tiempo, ya es importante que conozcan algunos verbos. No sé qué tal están con eso, si se pueden algunos verbos en inglés. Si no, les aconsejo que traten de ir Eh, como repasándolos, ¿verdad? Porque los van a utilizar bastantes en esta semana y bueno, en todas. Así que sería bueno que traten como de, de memorizar verbos, ¿ok? Aquí no sé si hay algún verbo que no conozcan. I have, well, you have a class at 8 p.m. Is it clear? ¿Se entiende esta, la primera? Sí. Questions? No, ok. I... Take a shower at seven in the morning. It's okay. They go to work every day. Clear? Está bien? Está claro? Okay. I like to watch TV on the weekend. And sorry about the, I didn't see this weekend. This is not correct, guys. Sorry. We. Weekend, sorry. I send reports every day. Yes. Okay. Entonces, como pueden ver, esta, esta estructura la utilizan para hablar de habits, hábitos, actividades regulares, tradiciones. This is the structure, very simple. Do you want to ask a question? Would you like to ask a question? No, um, not in this moment. Okay. Yo tengo Here. una. Uh, yes, Katia. Eh, en la segunda este, oración solo dice siete, ¿verdad? En mm -hmm. la mañana. Mm -hmm. Entonces, ahí no lleva, por ejemplo, a M, ¿verdad? Porque uh -huh. no. es obvio. Mm -hmm. O... 
o, o siempre hay que ponerle el, no el no it's not an obligation Katia you can say seven seven o'clock in the morning or seven a.m. seven a.m. Oh, okay so you have two options two options Okay. Uh -huh. okay, now let's continue. Let's practice, let's practice. Tell me two tasks, activities, you do in your workplace, where you work. Example, I am a teacher, two activities, I do, my routine, I teach English, I check, Homework assignments, okay? Now is your turn. Two activities that you do in your workplace. Two activities, two tasks you do in your workplace. I'm going to listen to Mario, Nelson, Janira, Doris, Mirna, Minette, and Mauricio. Jenny, Nehemias, Iris, Anna, Maria Mejia, Vladimir, Adonai, and Katia in the chat. Okay, send it in the chat. Jennifer, Memias, Iris, Ana, Maria Mejia, Vladimir, Adonai, and Katia in the chat. In the other group, you're going to say it. Sí, vamos a dividirlo. En este round, voy a escuchar algunos, ¿verdad? Con, por sus voces. Y la otra mitad en el chat. Send your activities in the chat. Okay, who is ready? Or I can wait. If you don't know the verb, I can help you. Si no conocen el verbo que quieren utilizar, yo les puedo ayudar. Okay, in case you don't know the verb. Hola. Yes, Mauricio. Este, ¿Cuál es el verbo que se puede utilizar para eh, indicar que despacho personal a su ruta diaria? Um, ¿Un sinónimo, Mauricio, de despachar? Mm, distribuir, es repartir. Ah, ok. I distribute. I'm going to send it in the chat. Okay, in, in the chat, Maurice. And, uh -huh. Okay, um, just Vladimir, remember no verb, only the subject. I go. Verb right now doesn't exist. So I go, you go to the, the gym at 4 a.m. Vladimir, wow, that's impressive. Wow, incredible. It is, I drink coffee. Uh-huh. Coffee has double E. Okay, let me see. Okay, Mauricio, do you have your two activities in your workplace? Oh, hey, uh -huh. okay. eh, primero la, el, lo que yo hago, ¿verdad? Two activities. Okay. I distribute, distribute, ¿cómo distribute. se pronuncia? Distribute. Distribute. I distribute job to my team. Mm. I review. Uh -huh. The report of my team. Aha, uh -huh. correct. Good job. Thank you, Mauricio. Minette, can you tell us your two activities? Oh, you send them in the chat, right? It, they are in the chat. Okay, Minette, thank you. Mirna, what about you?
do activities at your workplace, Mirna. Eh, Mirna, ya está lista. Ready. Yes, No la escucho, Mirna. I don't hear you. Ya tiene las suyas. O le tocaba enviarlas en el chat. Eh, sí. Yo creo que a mí en el chat me tocaba, pero no, no había comprendido. Dígalas. Que... Ah, este... perdón. Tenía que escribir o decir dos actividades que hace en su trabajo. In English. Verificar referencias laborales. Ah, ok, verificar se dice verify. Lo voy a poner acá. Verify. Oops, wait. Verify. I verify data. Entonces, el objetivo, Mirna, es que utilice... La estructura, ¿verdad? Que estamos aprendiendo que se utiliza para hacer esas oraciones en inglés. Y era este, la estructura, va incluido, por ejemplo, la estructura es todo, o la estructura, el sujeto, el verbo, el complemento. Ajá, en inglés. La estructura es todo eso. Ajá, yes. En inglés siempre hay que decir, I... She, we, in Spanish, we don't do it, but in English, it's an obligation. I verify data. Continue. I do homework, as an example. Si quiere, termínelas y cuando esté lista, me dice, cuando tenga las dos. Jani and you, ready? Um, I, I, no, es, sería I am half a word every day. Oh, sorry, Jenny. I want. Sorry that I interrupted. Aquí no vamos a usar el verb be, para nada, el I am. And el Aquí I. solo el subject. Ajá. I have. I, I have, yes. Ok, aquí lo quito entonces. Entonces sería I have. Uh -huh. A word every day. ¿Qué quiere eh, decir ahí? Que tiene que trabajar. Ajá, que no. yo trabajo todo. Sí, que yo ah, trabajo okay. todos los días. Ok, que yo solo vamos todo. a hacer un, un change, un cambio. Para conectar sí. dos verbos, Yanni, tiene que utilizar tu <coughs> medio. I have El, to work. Tú. I have to. Ah, Ajá. ok. Ok. Um, I, ha, I had to dream break night. I am. I, I, I am. Um, quiero decir, yo tomo el break o el desayuno a las nueve de ah, la mañana. I take. El take está bien. My uh -huh. break breakfast. I I. Uh -huh, uh -huh. Take my breakfast uh -huh. at uh -huh. y ya ponemos la hora at 7 a.m. Uh -huh. 8 a.m. Eh, 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 a.m. sería a.m. a.m. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Yes. Uh -huh. Okay. Thank you, Jenny. Mario, ready. Katia, they are correct. Uh, okay, Mario, go. I analyze material for backpack construction and I mm -hmm. analyze quality of the products. Very product. good. Mm -hmm. Correct. Just the pronunciation of the verb. Analyze. That is the, the correct way to say it. Besides that, correct. Solo eso. Leí está bien. The structure. Thank you. 
Ok, who am I missing? ¿Quién me falta de los que las iban a decir? Yo. Ok, Ana. Dijo que dos actividades de que realizamos uh, uh -huh. en el trabajo. Yes. I do jelly. Jelly. I do. I do. Jelly. Uh -huh. I med. Medicato. O medi no, uh, I Medicine. Med no. I med. Medicato. Medicine. ¿Qué, ¿Qué quisiera decir, Ana? Así la, le, primera, le... la primera, según yo, uh -huh. este, cumplimiento de medicamentos y curaciones. Son dos de las actividades que realizo. Repita lo que hace, perdón. ¿Usted? Cumplimiento de medicamentos. Pero, ¿cuál es la acción? Cumplir. Usted o sea, cumple. Como que prescribe, da. Um, no, solo se lo doy a los pacientitos. Ok. You mm -hmm. can say, I give. Ese es el verbo que puede utilizar. I give. Mm -hmm. Medicine. Okay. I okay. give medicine to patients. Mm -hmm. Okay, and the other one, tiene la otra, Ana? Ajá. Ajá, dígame. I do healings. You do healings, okay. You cure, you cure people. Okay, Ana, thank you. Doris, usted las iba a decir, ¿verdad? Únate. Ah, okay, ajá. Dice, eh, I answer. The chats send the bike collaborators every morning. You, okay, one more time, please. Can you I, mm -hmm. I answer ch the chat send the bike collaborators every morning. Okay, the first part I understand. You answer the chat, you check the chat. La Acción. segunda actividad que menciona ahí, ¿cuál es? O sea, que yo respondo los chats enviados Ajá. por los colaboradores todas las mañanas. Enviados por los colaboradores. Ajá. Ok, so you can say, I answer messages sent. Solo que eso siento que es un poco más complejo porque está utilizando voz pasiva. Así que si quiere hacerlo un poco más simple, pero yo le puedo decir, es I, I answer chat, the chat sent from collaboratives. Sent from collaboratives. Uh -huh. Ok, uh, do you, you have that one only, right? Check, Same Mauricio. Is. Sen, sin agregarle e, e de. Uh -huh. Sen. That's the way we do it. Sen. Uh -huh. ¿Sabes sí. qué significa? En es, otro el, es el participio del verbo. Sen es la forma base. Entonces, sen es una conjugación del verbo. Ajá, como enviado. Entonces, ser. I answer the chat, the chats sent mm -hmm. from collaborators. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, that sounds good. Thank you. Adonai and you, are you ready? Or did you send them in the chat? Oh, in the chat, right? I typed the movements of the tires. Okay. All right. Vladimir, okay, that's cool. It's not about the company, but about your routine, about activities that you do. <laughs> okay, Maria Juan, uh, yes, Maria Mejia. 
You make calls to clients and make reports. Yes, Adonai. Uh -huh. Sí, yo tenía una pregunta yes. ahí con la con la sentence. Uh -huh. eh, que por ejemplo yo le envié una dice I make inventories in uh -huh. the warehouse. That one is correct. Pero no sé si está bien. Yes. Si sería on the warehouse o, o si es in, in, in the, the warehouse. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y cuándo sería que se ocupa el on? On, tenemos una clase en este, si no me equivoco, en este módulo sobre las preposiciones, prepositions. Pero in es cuando uno está dentro de un lugar. On es sobre una superficie. Like, my computer is on the desk. I am oh. in the house. But yes, we will have a class about that, Adonai. Pero on es sobre, sobre una superficie. On the street, on the, I'm sitting on the chair. So that is when you use. Pero para lugares, in. In the house, in the company. And there's another one. Está también at, pero también vamos a ver la diferencia. Okay. Okay. Is there somebody who am I missing? Se me queda alguien? No. Okay, this is the second part. Let's continue here. Here we have an important group. He, she, it. With they, we make an exception. We have to, the structure is a little bit different. Con este grupo, the he, she, it, hay una pequeña diferencia, pero que es importante. Okay, if you look at the structure, we have to put an S in the verb. Al verbo le vamos a agregar una S. Cuando sea he, she, or it, okay? Hay que agregarle una S a los verbos. Con todos los demás, no. We don't do it, right? Solo lo ponemos. Así como estaba acá. Check this one again. No es, ¿verdad? Nada. I take a shower. Uh, they go to work. Forma base, base form. But he, she, it, s. We are going to put an s. Okay? We have some examples. It is, can you read the examples, please? Just activate the, the microphone. Uh, oh, I don't, uh, it's activated. Just activo, verdad? Quizás tienen falso, <laughs> los. Okay, uh, for example, she helps people in the company, he design and develops different software. My dog eats his food in the night. Thank you, Iris. Okay, design guys means to diseñar, designs. That is the meaning of designs. Develops, develop means desarrollar. That is what develop means, desarrollar. New vocabulary, other words, other words you don't know in, in those sentences. Alguna palabra que desconozcan, aparte de design, que es diseñar and, and develop, que es desarrollar. No. Okay. No. I'm going to I'm going to give you an example. So remember, the structure is the same. La estructura es la misma, okay? Solo el verbo es el que tiene una pe un pequeño cambio. Okay. I can say I 
play with the ball. I play with the ball. Now, Joshi, you don't see it, right? But I have Joshi here. <laughs> Joshi plays with the ball. Going to change it, wait. I have an, an old, okay? No, okay. The old plays with the ball. I play, it plays. Yes, it's different. I eat pupusas, Jennifer eats pupusas. Okay. I work in the night, Mauricio works in the morning. You see, it's different. Hay una S con terceras personas. He, she, it. Okay, let's, let's continue. Do you want to ask something? Quisieran preguntar algo about this? Recuerden algo, no siempre vamos a utilizar he, she, it. A veces vamos a utilizar el nombre, como que digamos the doctor, my mom, my dad. Entonces, aunque no sea he, she, it, literalmente, si están hablando de uno de esos tres, siempre aplica. Así como acá, my dog. No dice it, literalmente, pero my dog es un animal, uno, entonces aplica la regla. Okay, we have these, um, these rules. Así como, no sé si se recuerdan que cuando vimos los possessives, había una, unas reglas de la S. Aquí se las puse ahora. <laughs> las reglas about the verbs. A la mayoría de verbos, most verbs, We just put yes. A la mayoría de verbos solo les ponemos una S. Pero hay algunos a los que no es solo una S, sino que algunos hay que ponerles una E y una S al final. I'll give you an example. Tenemos el verbo work, right? I can say he y solo ponemos la S. He works. In, in his house. Okay, pero algunos verbos no son así. Por ejemplo, el verbo watch. El verbo watch no es solo una S. Ahí se pondría he watches. He watches TV. Entonces, ¿cómo funciona esa rule, esa regla? Acá está. It depends on the ending. Depende de la terminación del verbo. Cuando su verbo termina en ch, s, sh, o, x, a, pongamos, incluyamos, y es. Si termina el verbo en ch, así como watch termina en ch, hay que cambiar. Bueno, no cambiarlo, agregarle. No solo una S, sino que también una I. Cuando termina en S, guess. Hay que ponerle I S. Guesses. Finish. S H. Aquí está S. S H. Finishes. The class finishes at 10. 10 p.m. Go. Cuando terminan en O, hay que poner I S. Goes. X. Si termina en X también. Fixes. Are you following me? ¿Vamos bien ahorita? Si no, pregúntenme. No hay problema. It's okay. ¿Seguros? No questions. No. Okay. Let's continue here. Verbs. Ending in a consonant. Verbs ending in a consonant. Ok. ¿Qué quiere decir acá? Cuando el verbo termina en consonante, E, Y. O sea que, que terminar así como el verbo study, termina en consonante Y. Eso estamos hablando. Que fuera así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la Y. Por I, E, S. Vamos a cambiarle el ending. 
study, para terceras personas es studies. So, if you look at this, si ya ven el final, ya cambia. Example, I study, ok, you study English, right? Ahí está la oración. Pero si yo quiero decir Mirna, como es tercera persona, tengo que hacerle este cambio al verbo. Mirna studies English. Okay. Siempre que termine en consonante, y why. Carry, carries. Fly, volar, flies. Carry es cargar. Guess, adivinar. Fix, arreglar, reparar. Okay, that is what we will be practicing. Esto vamos a estarlo practicando y va a ser por dos o tres semanas, ok, casi todo el módulo, so don't worry. Ahorita vamos empezando, así que lo vamos a estar practicando mucho. We will practice it a lot. Ok, that is the rule. Solo quería mencionarles esa regla que tenemos con, con el final, con la S. And now we, we continue. We practice. Tell me two tasks, activities, your manager or supervisor does in your workplace. Okay, ahora no van a hablar de ustedes, van a hablar de una tercera persona. Your manager, your boss, your supervisor. Examples. He supervises my job. He assigns classes to me. I'm talking about my manager. Aquí estoy hablando de mi manager, right? He supervises my job. And he assigns, asigna classes to me, my supervisor. Okay? So, van a decirme dos actividades que su manager o jefe hace en su compañía. But remember the rules. Acuérdense de la regla que estamos ahorita practicing, practicando. Y ahora vamos al revés. Jenny, in this case, Jenny, Nelson, Adonai, Yanira, Iris, Mirna, María Mejía, Nana, you say it. Ustedes les van a decir. And the rest is going to send them by chat. Mario, Nehemías, Mauricio, Katia, Minet, Vladimir, Doris, in the chat. Okay? Um, estaba leyendo ahorita en el chat que tienen problemas sus compañeros, ¿verdad? Para entrar a la clase. Ustedes no tuvieron ningún problema, les pidió password o algo así. Eh, a mí yo no hallaba cómo de entrar. ¿Qué eh, pasó? Yo me, es que... Vaya, yo lo que hago es que me voy al, al eh, correo donde me mandaron así como para adentrar. Ajá, la información. Pero, pero, ajá, cuando me, me he conectado no he tenido problema. Pero ahora sí tuve problema. Hasta escribí en el WhatsApp de que no podía adentrar. Ah, pero de repente me fui a un correo anterior que ajá. tenía. Ajá. Y ahí le apreté y bueno, ya me dio. Ok, bueno. Angie creo que entiendo 
que es porque está lloviendo, por eso entiendo de que no pudo. Es que de, hay Ajá. personas de claro, cuando los que tienen claro, sí uh -huh. les da mucho problema. El, el de Tigo no da, no da mucho problema, pero los de claro sí, hay veces, por sí. la antena. Por la sí, antena. cuando llueve bastante hay problemas uh -huh. a veces de conexión. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Ah, ok. Ok, so let me, let me see. Who is ready? I'm going to check the chat. My manager signs my checks. Ajá. Uh -huh. Correct, Mauricio. Teacher. Yes, ma'am, yes. Teacher. Eh, cheques. Eh, ¿Cómo es? Checks. Cheques, checks. Cheque, check. Checks. Oh. Y el verbo de chequear okay. también es igual. Check. Es el mismo. Gracias. Gracias. You're welcome. Ok. Let me see. Eh, okay. He changes my activities daily. Yes, Mauricio, changes. She drinks coffee with me. <laughs> uh, Minette, the second one. She sings, como de, o oh, de, the sign, de firmar. What is the verb? Como de cantar. Ah, sí, es cantar. Ok. Uh -huh. Sing. Y con una S. ¿Cómo se dice desempeño? Desempeño. Sí. Sinónimo. Un sinónimo. Eh, básicamente. ¿Ejecutar? No. No. Básicamente sería. El, eh, revisa mi desempeño. Ah, ok. Performance. I'm going to put it in the. In, uh, here on the whiteboard. Performance. If you want to be a little bit more specific, my job. Performance. Ok, de los que las iban a decir para la clase, ¿quiénes están ya ready? Yo. Ok, Vladimir, go ahead. Uh, my supervision, authorizing, my request. Ok, that's good. I'm going to help you with uh, the pronunciation. My yes. supervisor. My supervisor. Uh, El verbo, ¿cuál mencionó? Authorizing. Uh, authorizes. Authorizes. Uh -huh. My request. 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 Uh -huh. um, yes. He checks my job performance. And he checks my job performance. Uh -huh. Yes, very good. And, and guys, please try to remember to have the camera on. I need you guys to activate it. So if you can, please do. Eh, por favor, recuerden de mantener activas sus cámaras. Necesito que las tengan así, please. Es, es un, es un requ requerimiento de INSAFOR, así que si pueden mantenerlas activas, I would appreciate it. Ok, so, María Mejía, are you ready? Yes. Uh -huh. uh, my boss makes sales reports. Uh, my boss, uh, does ten metis, does, das. Mm -hmm. das. Uh -huh. das, ten metis. Das, in the last word, ¿cuál es la última? Meetings. Ah, okay. Uh, okay, meetings. Meri What? Meetings. Meetings. Meetings, okay. así, ajá, okay. es la, ajá. And sales reports. That is the other one. Sales reports. De la primera. Yes. No. Yes. Sí. Uh -huh. Okay. Thank you. Thank you, Maria Mejia. Okay. Who else is ready? De los que las iban a decir. Somebody else. Hi. 
Okay, go ahead. And then we continue with Iris. Mm -hmm. uh, my boss firms the checks. Signs. Uh, my boss checks. My boss checks the account statement. Mm -hmm. Okay, thank you. They are correct. That means only firmar will be sign. And for third person, signs. That is the pronunciation. And this one is checks. That is the, the right pronunciation, checks. Okay. We will listen to Iris and then Mirna. Thank you. Mm -hmm. She supervises my my activities. She mm -hmm. uh, evaluates my performance. Uh, uh, present my saving statistics. Mm -hmm. Correct, Iris. Just the pronunciation of this verb will be supervises. That is the right way to say it. Besides that, good job. Thank you. Yes, Mirna? My manager uh, authorizes the authorizes. pilot. The? The pilot. The planilla. payroll. Mm -hmm. Payroll. Mm -hmm. uh, my manager mm -hmm. finds the list. My, my manager what do you want to say? ¿Qué es lo que quiere decir en la última, Mili? Mi jefe mm -hmm. autoriza mm -hmm. afiliaciones al seguro de vida. Maybe you can say my manager authorizes insurances. Insurance. Seguros. Mm -hmm. Seguro. Yes. Okay, Mirna. Thank you. Uh, Doris, remember to send it in the chat. Katia, lo tenías que escribir o, o lo ibas a decir? I don't remember well. Uh, me dijo que lo escribiera. Ah, okay. Bueno, si sí. los quieres decir, tilos. <laughs> If you want to. Uh, okay. <laughs> he checks my work. Mm -hmm. He corrects my reports. Yes, correct. Mm -hmm. Thank you. So, yes, Adonai. Terminé los míos. Okay, go ahead. Uh, he sends me, he sends me emails. Mm -hmm. With works, uh, he checks the information that blog the system. Hey, ¿Qué quieres decir en la última? información que subo al sistema. Ah, okay. He checks the the data I upload. 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 Mm -hmm. Okay, yes, they sound good. Solo la primera era como que él asignaba trabajo a ti. Sí. Okay. Ahí puedes decir assignments or tasks. Uh, tasks. Assign. Ajá, uh -huh, or tasks. Esas serían las más apropiadas. Okay. So we will continue. We still have other uh, things that we will practice. I sent a document by chat. It's in the chat and also in the group. If you want to check it there. I'm going to take the attendance in this moment and then we will work on that document, okay? We will continue practicing it. And after, after we, we finish that, we're going to check negative sentences because we're studying affirmative sentences, right? Ahorita estamos con afirmativas. 
Pero luego que terminemos eso, vamos a chequear ya las um, negative sentences. Esas cambian otro poquito. Ok, so for now we will practice those ones. Ok, um, the attendance, right? Solo tengo que pasar ahí la asistencia. Eh, Mario, our, our boss, our boss checks. Ese sería el, el único cambio, our boss checks. Doris no las envió, ¿verdad? No me recuerdo haber leído las suyas. Checks. I don't hear you. He supervised academic activity. Mm -hmm. Only that. No tiene otra todavía. My boss. Eh, my boss visit the college. Mm -hmm. Ajá. Solo que es un colegio, ¿verdad? En el que trabaja. Son varios los que... Son varios colegios. Ah, ok. Cuando sean colegios, podría, si usted quiere utilizar private schools o schools. Porque college en in inglés es como universidad. College. Pero si usted dice private schools, esas serían como escuelas privadas. Pero usualmente les llamamos school a todas. Schools. Uh -huh. As visit the schools. Uh -huh. Schools. Okay, so I'm going to take the attendance. Alexander Mejía. Ana Funes. Present. Doris. Doris Elizabeth. Okay, thank you, Iris. Iris Joana. Thank you, Jennifer Morales. Present. Adonai. Present. Jose Castro. Thank you. Jose Mario. Katia. Present. Thank you, Manuel. Present. Ángela Jiménez, no, right. María Mejía, present. Maricela del Carmen, Mauricio Castaneda, present. Thank you, Mirta Herrera, present. present. Thank you, Minet, present. Thank you, present. Thank you, Nelson. Vladimir. Present. Present. And Janira Cepeda. Present. Present. Okay. Thank you. Jani, usted tampoco me la dijo, ¿verdad? No me recuerdo irla. Voy a llegar a su grupo. De verdad. No recuerdo haberla seguido. Pero voy a llegar a su grupo y las voy a escuchar ahí. I'm going to, I'm going to share with you the document. It's very... Simple. You have to complete the sentences. Complete the sentences using the verb that is in parentheses. You have the verb in parentheses, nine sentences, but remember, depending on the verb, on the subject, you have to make the change. Lo único que tienen que hacer es completarla, utilizando el verbo que está en parentheses. Solo que tienen que evaluar cómo iría la estructura del verbo. ¿Verdad? Si es tercera persona o no, hay que hacer un cambio, ¿verdad? Eso es lo que tenían que hacer. We're going to work in groups, groups of three. Okay, so in this time, Ana, you're going to work with, with Adonai, Adonai and Mario. And then Vladimir, you're going to work with Mauricio and Minette. Next, Doris, you're going to work with Iris and Jennifer. Katia, with Maria Mejia, Mirna, and that's it. And the last one will be Nehemias, Nelson, and, and Janira. 
I'm going to visit you there in case you would like to ask something. es completarlo acá y ustedes lo, lo, pueden, lo pueden anotar en la en, la, en sus cuadernos uh -huh, uh -huh. hi guys do you have questions for me is hi. there something you would like to ask hay alguna duda que quisieran aclarar algo que aún no esté muy claro eh, no, yo solo preguntaba la, la, para, para tenerlo aquí, como que buscarlo en el cuaderno, eso, pero ahorita ya lo tenemos aquí en la pantalla. Ajá, sí, sí, me agrada que Nehemías lo comparta, así es más fácil para todos. Ok, sí. that's cool. Y, y recuerden, ¿verdad? Siempre va a llevar esa estructura: subject, verb, and complement. Siempre la va a llevar. Media vez quieren hablar de rutina, tradiciones, hábitos, cosas que uno hace. Esta es la estructura. Okay, all right. In that case, I'm going to let okay. you continue. I think we will be back in Thank about you. five to six minutes. Creo que por ahí vamos a estar trabajando. Cinco a seis minutos, okay? All right, uh, see you in a moment, guys. Okay. Bye. Tommy leaves. Hi, guys. How are you doing? ¿Qué tal van? Uh, Good. Are vamos you sure? Seguros. In the one. Yeah. Ahorita ah. vamos a comenzar. Okay, cool. And Ana, what about you? Ana, ¿qué tal va? Teacher. Good. You're good. Sí. Pensé que ya no iba a venir, como leí en el mensaje que, que estaba mal su hija, pensé que no se iba a conectar. Ahí la dejé ingresada, me vine porque no me dejaron quedarme. No la dejaron, ah, uh -huh. pero me imagino que está preocupada y le cuesta uh -huh. sí. un poquito estar ahorita estudiando. Uh -huh. I'm sorry, Ana. Espero que Thank todo you. mejore. Y cualquier cosa, si me necesita y me escribe, oye. Ok, guys, Thank you. about five minutes. In five minutes, we will go back to the other room. Si no okay. tienen preguntas, entonces me retiro. Y nos vemos en un ratito. Goodbye. Goodbye. Movie tonight. Esa queda oh. igual. How Hello, are you teacher. doing? Do you I'm fine. Help? You're fine. Okay. And Jenny and Doris, do you need help? Mm, vamos por la, la ocho, ¿eh? Yeah? Okay, cool. Sí, porque en unos tres minutos regresamos al room. Entonces, mm -hmm. también con el tiempo. ¿Tienen alguna duda de algo que no hayan entendido de la gramática? Sí, yo le mandé un mensaje en el chat y no me contestó. Really, I'm sorry. De verdad, ¿y qué me preguntaste? Era una duda cuando estaba explicando lo de, lo, lo de la Y. Que ah, tenía, ajá. O sea, yo no entendí Dime. si era cuando vaya terminan en una consonante y en Y. O cuando terminan en cualquier consonante y también en Y. O sí, sea, no sé si es separado o... o, o es digamos, con cualquier consonante y Y. Con cualquiera, porque con las, con las que llevan vocales solo se le agrega la S. La S. Uh -huh. Y de ahí, de las o que se le agrega S, son las, las excepciones que dio en la primera regla. Yes. Uh -huh. Ah, vaya. Ah, pues cualquier consonante y Y. Yes. Ah, ok. Uh -huh. Okay. okay. All right. Teacher. Uh -huh. Teacher. What does chemistry mean? Química. 
química iris química ajá okay. y es chemistry chemistry uh -huh. es sí. como mechanic que algunos no. nos suenan como che para nosotros verdad suena como k chemistry ok thank okay. you miss ok sorry continue in that case and i'll see you in a moment ok all right goodbye Uh -huh. Es la E, e, e S, S, ¿verdad? Quería agregarle la E y la S. La 8. Ay, e, S. ¿Cómo estamos Hola. por acá? ¿Cómo se va? Sí. Casi terminando. E, okay. 8, 9. Vamos bien, entonces. Aquí la I, E, S. Sí, ok. Ok, yo sí. venía para eso, para e, ver S. si les podía ayudar en algo, pero estamos e, bien, entonces, ¿verdad? E, sí, sí. Claro. Ok. Ok, so in that case, you can continue. See you in a moment. Gracias. Bye. Gracias. Hi, welcome back. You finished, Mauricio. Vladimir? Yes. Okay, okay, perfect. We will wait a few seconds for your classmates to come back. ¿Qué tal lo sintieron? ¿Estaba fácil? I, I don't hear you. Teníamos una duda y tenemos una duda todavía. Todavía. Okay. ¿Quieren preguntar ahorita o...? Si sí, solo estamos nosotros. Sí, solo ustedes. Ah, vaya, ok, es con la 3. Uh -huh. vaya, con la 3 lo que sucede es que teníamos la duda, porque no va en tercera persona, pero sí considerábamos que se tendría que poner el, en plural. Ah, porque sí. no, la, ah, porque no, no podríamos estar hablando de ellos comen. Uh -huh. Para nosotros la 3 es they eat. Ah. Ok, that's cool. Sin embargo, no, no lleva, no lleva ese porque no están en el grupo de singulares. Así que ahí sería it. Igual. Uh -huh. Solo con he, she, it. Uno de esos, de esos tres, sí, pero con todos los demás, no. Uh -huh. Ok. Ok, but thank you, thank you for asking. Now no everyone diez, oiga, por is favor. here. Pero le pongo 10, por supuesto. Ok. So now that everyone is here, we will check it. We will check it together. We already have number three. We already have it. Ok, group number one. Adonai, what do you have? Read number one, Adonai, please. Number one. Mm -hmm. It's Tommy Lies at... Uh, 107 Pine Street. That's the one, uh huh. Thank you, Adonai. Only the pronunciation is lips. That is the the, the correct way to lips. say it. Mm -hmm. Lips, yes. Okay. Thank you very much. Okay, number two, Mauricio. Wanna cooks dinner for her family. Oops, yes, because it's a third person. Okay, thank you. Now, Doris, number four. Number four, because we already have this one. Nina. Okay. Just remember to activate the microphone, Doris, because I, I don't hear you. Um, or, okay, we will listen to Iris. Number four, Iris, what does your group have? Nina takes medicine when she is sick. Correct, that's the one. Thank you. 
Then group number four, Katia, help us. I. I like candy. Mm -hmm. Do you like candy? Katia. A ti te gusta? Mm -hmm. Más o menos. So, so. Uh -huh. Okay. Solo que, solo que, este, lo dije correctamente, ¿verdad? Pero me equivoqué. No, no, it's okay. <laughs> but yes, uh -huh. candy is okay. good. It's delicious. Thank you, Katia. Okay, then we go with group number five. Can you help us, Nelson? He? Drives. Drives. A nice car. Yes, that's the correct way to say it. Thank you, Nelson. Okay, and then we go with group number one again. Mario, we? Mario, are you here? Number. Ah, okay. Seven. We want to see a movie tonight. We want, yes, that's correct. Thank you, Mario. Group number two, we continue with Vladimir. Number eight, Mr. Anderson. Este... Mr. Anderson, she is uh, chemistry. Chemistry at high, high school. Hill, Hill High School. Hill High School. Yes, teaches. That's the correct way to put it. With ES. Uh huh. Thank you, Mauricio. Uh, Vladimir, I'm sorry. <laughs> And then Jenny, number nine. They study English at school. They study English at school, yes. Okay, thank you, Jenny. Do you want to ask something? Hay algo que les gustaría preguntar? Questions, doubts, dudas? Adonai? ¿Y cómo era que se pronunciaba? Chemistry. No. no, el siguiente. El ah, Hill. esta. Hill es solo el nombre de la, de la escuela, pero high school. Eso sería como bachiller para nosotros. High school. Hill es solo Hill el nombre. High school. No. O sea, de que es como que, digamos, acá colegio Monte Carmelo, más perfecto. Pero solo colegio o escuela es high school. Hill es el nombre propio del lugar. No es parte. Del, okay. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. No solo quería saber la pronunciación, Hill. Ajá, sí, Hill. Colina. Hill. Uh -huh. Hill. Yes, Hill. That's the way it sounds. Uh, Chem the pronunciation. Chemistry. Chemistry. Eh, no, significado. Oh, química. Oh, Kimmy. Thank you. Mm -hmm. You're welcome. Other questions, guys? No? Cuando tengan alguna duda, pregunten, okay? Yo estoy acá para ayudarles, así que no tengan pena. You can ask whatever you want to. Okay, please pay attention to the second part of the explanation. It's also very important and it will be confusing. So try to pay attention. Vamos con la forma negativa. Traten de ponerle atención para que vean las diferencias y no se vayan a, a confundir mucho. De igual manera, vamos a seguir practicando estos temas a lo largo de los días. Pero ahorita es como la base, ¿verdad? Vamos a empezar a, a ver eso. Ok, negative form. Negative form. Ok, negative sentences. How to say no. Remember that we are talking about routine, regular activities, habits. To say no in English, we have to say, we have two options. Don't, this is how to say no. I don't 
like hamburgers. Okay, habits. Activities, I do. I don't. Así sería el no, ¿verdad? En inglés. No es I no. Sería I don't. ¿Qué es la contraction? Si ustedes quieren utilizar la forma, las dos palabritas es do not. I do not like hamburgers. The contraction is I don't. ¿Cuándo vamos a utilizar don't? Con estos subjects que tienen como en orange. I, you, we, they. Todos menos las terceras personas que mencionábamos al principio. Con todos ellos utilizamos do not para decir que no. Vamos a agregar esa palabra ahí. I do not like hamburgers. We don't study English in the morning. We don't study English in the morning. They don't do exercise. They don't do exercise. I don't take a shower in the night. Okay? Esta es la manera de decir que no. Hay que decir don't, right? No es not, no es no, no es I'm not, es don't. Esa es la manera que más van a escuchar, la contraction, pero existe do not, que es lo mismo, do not. Ok, eso es para estos subjects, para los que están acá. Cuando sea, he, she, and it, terceras personas, la palabra que utilicemos va a cambiar, ya no es don't, va a ser doesn't. Doesn't. O pueden utilizar, esa es la contraction, la más, la típica, la más común. Pero si no quieren usar contraction es does not. ¿Ok? Does not. Example. She doesn't like pupusas. And check the, the verb, guys. Miren el verbo. Ya no está con ese. Ya no. ¿Por qué? Porque vamos a eliminar esa regla. Cuando es una negativa, no es. ¿Ok? We eliminate the rule of the S. Eso es importante. Cuando sea una negativa con terceras personas, vamos a eliminar la S también. Cuando es afirmativa, se la ponemos. Cuando es negativo, se la quitamos. ¿Ok? She doesn't like pupusas. He doesn't go to the supermarket. My cat doesn't like people. <laughs> My cat doesn't like people. Okay? Entonces, I'll repeat. Voy a repetir. Para decir que no, la forma negativa tenemos dos opciones. Está do not y está does not. Do not. Es para I, you, we, and they. Es para todos los subjects, excepto por terceras personas. He, she, it. Si es he, she, or it, hay que utilizar does not or doesn't. Y cuando son terceras personas, no vamos a usar la S. ¿Ok? Cuando sean negativas, así como acá. Yes, he doesn't go, my cat doesn't like people. Yes, no questions? No? Eh, solo okay. uh -huh. solo la, la pronunciación eh, uh -huh. de cuando vamos a usar el he, she, is, el primero es... ¿Cómo se pronuncia? Do, do, ah, el doesn't. auxiliar. Doesn't. 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 Como que fuera A. El, doesn't. El, el primero que se escribe do es no. Does not. Y does not. Uh -huh. Does not. Doesn't. 
doesn't. Uh -huh. Ok. Perfecto. Ok, let's Gracias. practice. You're welcome. Bye. Vamos a practicar con dos actividades más. Ok, number one. Tell me one activity you don't do in your workplace. Una actividad que ustedes no hagan en su trabajo. And number two, la segunda, algo que no haga su jefe. Something that your boss doesn't do. Ok. Una es sobre ustedes y la otra es una actividad que su jefe no hace. ¿Okay? La mitad en el chat y la otra mitad la va a decir por el tiempo. No es que no quiera escucharlo, sino que todavía tenemos otra actividad y así yo oigo y, y leo. So, multitasking. <ríe> ok, so, Mauricio, Jenny, Yanira, Mirna, Katia y Nana, you're going to say it. Ustedes lo van a decir, Mauricio, Jenny, Yanni. Katia, Mirna y Nana. Los demás me las envían en el chat. Ok, and I'll, I will check them. Teacher. Yes, Doris. Este, ¿Por qué ahí en el cuadrito decía my doesn't? doesn't. Si es no, no es tercera persona. My cat. Sí. Si es tercera like. persona, porque es un gato. Ah, mi o gato. Sea, ajá. It. it. Ajá. Es it. Ajá, es igual a it. Solo que en vez de poner el sujeto, puse el nombre. My cat. Pero el equitativo es, es lo mismo. Doris. Es como una tercera persona, un animal. Mm -hmm. You're welcome. Katia, are you ready? No, not yet. Todavía no. Sí. Yes. Ok, Katia. Eché una pregunta. Ah, one moment, no. Katia. Ajá. No. Sí, Ana, dígame. No escuché cuando mencionó mi nombre hacia el chat o lo tengo que decir. Uh, sí, dígalo. Ajá, usted no. lo va a decir. Va, una actividad no. que usted no hace en el trabajo y otra que su manager o jefe no hace. Ok, Katia. Go Sería, <laughs> I don't have fun. I don't have, have a fun. Have, have fun. Ok, that could be good. Pero hay algo que no hagas, una actividad que no realices en tu trabajo. Sleep. Uh -huh. I don't, I don't you sleep. You don't sleep in your work, uh -huh. in your workplace. Mm -hmm. um, Ah, sí, ahí me confundí entonces eh, con la okay. actividad. Eh, puedes arreglarlo, todavía tenemos un poco de tiempo. Ok, no problem. ok. Uh -huh. Estoy listo. Ok, Mauricio, go ahead. I don't drive, drive uh -huh. in my job. Perfect. My boss, my boss doesn't drink coffee. And your boss doesn't drink. Correct, Mauricio. Yes, both of them are right. Uh, okay, Jenny, ¿quiénes no pueden entrar? Thank you. Mi net uh, y un compañero que se ha puesto castillo. No sé si... <laughs> okay. Yo estoy listo con las y, y ya les enviaron el link. Ah, sí, Vladimir, thank you. One moment. Porque yo no he recibido ninguna notificación de que, o sea, está libre la entrada, no sé qué será. Voy a investigar mañana, porque realmente no sé por qué no. Sí, es cierto, mi net ya no está acá. Yo utilizo la misma, la ante, o sea, la anterior, o sea, porque cuando ya estamos conectados, uh -huh. hasta el momento cae el, el mensaje. Ah, ok. Sí, voy a investigar qué será, porque realmente no, no sé por qué no pueden entrar a la clase. Pero, ok, thank you, Jenny. Ok, ¿quién me dijo que ya estaba listo? Yo. Ah, ok, Jenny, continue, please. Vale. La primera es, I don't rest. 
Creo que you don't dice. rest. No descansas. Oh Ajá. my God. Ok. Y la de mi jefe es, he doesn't let me rest. Oh my God. That's why you don't rest. Las dos estaban conectadas. Thank you, Jenny. Good job. Good job. Ok. Um, tell me, Mario. Eh... La segunda, como ¿de qué iba a tratar? Perdón. Ah, de un, de tu jefe. Algo que tu jefe no hace. Okay. Una actividad Thank que él no realiza. Uh -huh. Y Jenny, me gusta ese tip con las mayúsculas. Siento que así no se me ve el mensaje. Así que cuando sea un mensaje así como importante, <ríe> mándenmelo con mayúscula, please. Porque... Así como ahorita que estoy recibiendo varios mensajes, siento que se me pueden ir algunos. Ok, so thank you. And then, Vladimir, my boss doesn't drink coffee at work. He doesn't make jokes. He doesn't make jokes, I don't know. Ahí vamos a usar make. Ok. Ana, do you have yours? I don't. I don't. Move, no, move in my world. Repeat. I don't mm -hmm. move in my, my world. I don't. What is the verb, Anna? Sorry, ¿qué verbo está utilizando? Perdón. Este. Verbo barrer. Ah, ok. Sweep. Sweep. Mop es trapear. Uh -huh. I don't mop. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es... Barrer. Barrer. No barrer, sino que trapear. Sweep. Sweep. Vaya. El segundo. El... Ok. Uh -huh. My boss da danza drive the car. Uh -huh. Very good, Anna. Uh -huh. That's correct. Thank, Thank you. you. Just Jens, it doesn't drink coffee at work. Uh -huh. That one is correct. I don't do authorizations. My boss doesn't get angry. Mm -hmm. Okay, it is. But an activity, an activity, it is. Una actividad. Porque la segunda es como que no se enoja, ¿verdad? Pero una activity que él no haga. Can you think about uh, one? My boss doesn't doesn't uh, right. Right. Mm, okay. Okay. That could be correct. <laughs> Thank you, Mirna. Ready, right? I I don't um buy the road. I don't. ¿Cuál es el verbo? Uh, I don't do a pilot. Mm, Pero, ¿qué quiere decir ahí, Mirna? Sorry. Yo no hago planilla. Ah, ok. I don't do. Ajá. Payroll. I don't do a payroll. Payroll. Uh -huh. um, my manager uh -huh. doesn't uh -huh. cut, cut de gras. Ajá. El jefe no corta la grama. Ajá. Ok. Yes. Good. Está bien. Okay. Uh, am I missing someone? Se me ha quedado alguien que no lo había enviado. Yanni no lo ha mandado todavía, ¿verdad? Era. Eh, eh, entendí oh, que era. Ah, sí, decirla. Ah, yes. Ah, True. Uh -huh. Vaya. Eh, tengo la primera. Uh -huh. I I, I don't, don't? don't I don't oh, do not. Uh -huh. I do not uh, like to no no sería I don't like mm -hmm. to be le letters late late mm -hmm. Mm -hmm. I don't like to be letters la segunda eh, he se, bueno he don't or oh, my boss doesn't Mm -hmm. Speed in the world. Mm -hmm. Yes. In the world. 
Yes, correct. Allí es usar el he don't como refiriéndome a él o, o así my boss. My boss, como Puede mi jefe. utilizar he porque sabemos que está hablando del manager, pero si no tuviéramos ni idea de quién, de quién habla, utilizaría manager. Ah, ok. <coughs> ok. Gracias. Thank you, Jenny. Ok, so guys, this is the last activity, ok. Last activity before we go, we will work in the book. Please take your books out. Page number 20, two, zero. Page number 20. We will work on, on this activity. This is the last one before we go. Um, I'm going to explain. Part number one. Well, it's part number five. Unscramble the sentences. In this part, we have to organize the sentence. Hay que ordenar. En esa parte está todo en desorden y ustedes tienen que utilizar la, la estructura correcta. Okay, that is the, the one that we will be working on there. And then the second part, la segunda parte, es sobre activities. Uh, vamos a trabajar en, en groups. We will work in groups. Just give me one more. Vamos a trabajar en grupos y tienen que poner algunas actividades que sus compañeros hacen. Por ejemplo, yo voy a crear dos, dos y Mario otras dos. Cuando yo las diga, él las va a copiar pero ya va a cambiarlas con la regla de la S, ¿verdad? O sea que van a haber dos mías y dos de él. I, I study English, I do exercise, y cuando yo se las diga a él, él va a poner Evelyn studies English. Evelyn works um, in inglés corporativo. Okay? No sé si, si me doy a entender, si me entienden el último punto, point number six. Del último ninguna es negativa, solo. Podrían, no, no establece ahí si son positivas o negativas, pero o sea, el punto es que tienen que hacer dos suyas, por ejemplo, y luego las dicen para que sus compañeros las anoten, pero cuando ya las anoten tienen que hacer ese cambio, ¿verdad? Porque ya van a poner, si yo digo, I work en inglés corporativo, Mauricio no puede poner I work en inglés corporativo porque no es de él. Tiene que cambiar, ¿verdad? Y poner Evelyn works. Entonces van a hacer ese cambio. Ok, I'm going to send you to the room. We will be there about 10 minutes. About 10 minutes in the room. And then we will be back. At 9.50, 9.50, we are back. Adonai, did you receive the invitation? Si, ¿Sí? tienes la invitación. No. 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 Ok, Adonai, ¿con quién trabajabas? Con en... Mario. Con Mario en Ana. Ok, sí. ok, so there you have the invitation. En María, you were working with Mauricio en Vladimir. Estabas trabajando con... Con Mauricio en Vladimir, María. No. No. Katia en Mirna. 
Yes, con ella. Ah, ah, ok. I'm sending you the invitation. Me lo podría enviar otra vez, por favor. Okay. No se perdió. Gracias. No apareció. Sí, sí. Vale. Voy a enviarle sí, dos, porque no me sale para el grupo adecuado, así que la voy a mandar a uno y de repente la voy a mandar a otro. Así que okay. ahí está pendiente de su pantalla. Uh -huh. Financial account of two of companies, porque son dos, dice, entre parentes, of companies. Hello, how are you doing? Is there something I can help you with? Mm, creo que vamos, en la primera vamos. En la primera, primera parte. parte. Ah, ok. Es okay. que por el vocabulario. Uh -huh. Ajá. Ah. That's true. Tienen que a veces necesitan dictionary, ¿verdad? Oh, ¿Hay alguna palabra que les pueda ayudar? Ahorita que me tienen acá. Puedo hacer dictionary. Mm, o sea, no sabíamos de qué era keep track. ¿Qué significaba? Ah, y ya lo encontraron. Mantener, y, como mantener el camino. Ellos mantienen el camino. Mm, no. Keep track. Bueno, seguimiento. Ajá. Es como llevarse en seguimiento de las cuentas financieras. Financial accounts. Advertise es hacerle publicidad a la compañía, donde dice advertise en la number two. Ajá. Advertise. Publicidad, ajá, hacer publicidad. Okay. Ajá. Quizás sería the company don't. Doesn't. Sería ahí. Si fuera negativa. Doesn't. Sí, ah, ahí. y es un error. Ajá, ajá. No le hagan caso ahí a eso. Es doesn't. Porque es una. Entonces es una cosa. Pero ahí dice we. Ah, es cierto, don't, es cierto, entonces no es the company, ¿verdad? es we don't, ajá, ahí está el cambio, es cierto. Ok, entonces la dejo que sigan ahí debatiendo, ¿verdad? Las respuestas, pero ya por lo menos ya les ayudé un poquito con el vocabulary. La, la, en, solo la ah, última titular, yes. la tres, que es meet, meeting. Meeting, reunión, meeting. Ah, ok, meeting. Ok, you're welcome. See you in a moment. Bye. Bye. Hi. How are you doing? ¿Qué Hi. tal va? ¿Va bien? Sí. Sí. 
¿Necesitan sí, ayuda no, con no. el vocabulary? Con la primera necesitamos ayuda. Ajá. Que dice, al final dice of two. Ah, que se utilizará dos veces. Dos se va veces. a poner off en dos diferentes lugares. Ah, ya. Yeah. Uh -huh. Yes. Any other question? Mm, other question? Uh -huh. Más preguntas o del vocabulary para que no tomen tiempo en buscar las palabras. Se las puedo dar. Si hay alguna. Advertise, la dos, es hacer publicidad. Hacer publicidad. Meeting, no sé si ustedes me preguntaban anteriormente, pero meeting es reunión. Miren. Reunión. Ajá. Miren. Track es. Keep como... track es como dar seguimiento a las cuentas financieras. A financial accounts. Keep track, como mantener el récord de eso. Uh, uh -huh. Pero así. Eh... No, no sé. Igual, si no, cualquier sí, cosa ya. déjala así y cuando estemos en el otro room, ahí la vamos a hacer. Pero keep track es como un verbo compuesto. Como, es un verbo. Ajá, keep track, van juntos los dos. Sí, porque aparece separado ahí. Uh -huh. Pero es como que fuera juntos, van a ir keep track. Ajá. Do you have any other questions? Algo más en lo que les pueda ayudar antes que me vaya? No. Eh, no. Okay. All right. See you in a moment, guys. Bye. Bye. Oh no. Uh, I I I I take notes. I take notes. No. I take notes. Every day. You're going mm -hmm. number three right now, ¿verdad? Esa van ahorita. Do you need help with the uh, vocabulary? Yes. ¿Necesitan ayuda con el vocabulary? ¿Algo que no conozcan o quieran saber? Uh, advertise. <coughs> es como dar publicidad. Uh, Ajá. Pasa. Uh, okay. uh, se pronuncia Esto. advertise. Ajá. Advertise. Y uh, en la tercera la que es... En la tercera, Miren. la que es. No. Miren. Miren es Ajá, reunión. Miren, miren, sí. sí. sí, sí. Miren, sí. reunión. Ah, ok. Uh -huh. Ah, pues sí, así sería. Uh -huh. I say no in the meetings every day. Yo creo que ya no uh -huh. les va a quedar tiempo para el punto 6, ¿verdad? Porque ya casi vamos a regresar. Prácticamente ya vamos a regresar. Uh -huh. Sí, creo que no. Okay, all right. Mm -hmm. That's fine. I'm Thank going to you. give you one more minute. Okay, so you can you can continue. In one minute, okay. you'll receive the invitation. Goodbye. Okay. Hi, Jenny.
¿Qué tal? ¿Terminaron la última? <risa> o sea, a las cuatro llegamos. <risa> sí, la lograron terminar. O en esa iba. Sí, sí. Ah, cabrón. No, la, la, termi la terminamos. Ah, a las cuatro. Okay. ok, perfecto. Ya van a regresar todos y ya vamos a ver cómo quedaron, a ver si están bien. Sí, a ver cómo quedan. <risa> yeah, we will check. Pero we will así check. nos ayudamos. Ajá, ajá, ajá. Los tres, o sea, lo que no sabe uno, lo sabe el otro. Tres cabezas así, piensan vamos. mejor que una. Sí, no, y nos ayudamos porque tal vez, no sé cómo se pronuncia esta, el otro sí la sabe y cosas así. Mm -hmm. Correcto. Eso, eh, eso es bueno. Yes, sí. it is. Okay, well, guys, welcome okay, back. Teacher. We will check them. We will check to see if we have the same answer. Vamos a revisar si todos tenemos lo mismo. Eh, así podemos ver si estamos bien. Okay, group number one. Ana, Jose, and Mario. Mario, can you read the, the sentence, please? ¿Cómo les quedó a ustedes la número uno, Mario? Mario, uh, Adonai, oh, Mario, the microphone, I don't hear you, no lo escucho, Hi. Mario. O si quieres, puedes decirlas tú, Adonai, porque no, no se escucha, Mario. Ok. Uh -huh. Dice, they keep track. Mm -hmm. of financial, financial account of companies. Mm -hmm. Correct. Of companies. So this is what you guys should have. Así es como deberían de tenerla todos. They keep track of financial accounts of companies. Thank you, Adonai. Group number two, we have Mauricio and Vladimir. Mauricio and Vladimir. So, Mauricio, number two, what do you have? Okay. okay. We don't advertise. Uh, advertise. We don't advertise mm -hmm. the company on internet. Uh huh. The company on the internet. Correct. Thank you, guys. And then we continue with group number three. Okay, Jenny, how do you have number three? I take notes in the meeting every day. Yes. I take notes in the meeting every day. It would be possible, todavía sonaría bien si hubieran puesto, si alguien puso, I take notes every day in the meetings, también podría ser otra opción. Okay, so that could, that could work. And then we have number four. Okay, Jani, can you read it? Group number five. How do you guys have it? Yeah. Y Carlos y Mauricio uh -huh. answer, ¿verdad? Carlos y Mauricio answer phone on the reception. Ajá. Uh -huh. Answer, solo que aquí sería mejor si ponemos the phone at the reception. Ok, yes, thank you. That's the way it will, it will work. I'm um, sorry, I know that because of the time, you didn't have time to finish the last part. Yo sé que la última parte ya no la lograron, ¿verdad? Con él. Vamos a hacer una pequeña activity before we go. I will tell you an occupation and you have to tell me activities he or she does. Yo voy a decir una occupation y ustedes me dicen algo que este, esta persona hace. Number one, a doctor. Y tenemos que seguir la structure, ¿verdad? A volunteer, activities, doctors, do or a doctor. A doctor. 
huh? A doctor? Seria he cure the people. He cures cura. Yes, that's a good one. He cures, cures people. Mm -hmm. Thank you. Now, okay. President, the president of a country. One thing a president does. Algo que un presidente hace. Ideas. Mm. Solo he's una. Ajá. Uh -huh. he, <laughs> he is my president favorite. <laughs> oh my God. Okay. So one activity he does. Ajá, uh, uh -huh, Nehemiah. The president. Huh? The president uh, dirige the nation. Dirige, leads. Oh. Leads the oh, nation. Uh, uh, lead. mm -hmm. I will send okay. it in the chat. Lead. Y la S, ¿verdad? Leads. Porque es tercera persona. <laughs> okay, thank you guys. Um, it's been a lot of information. No sé si sienten que ha, ha sido bastante información. Yo siento que sí, es bastante para procesar, ¿verdad? Son diferentes cambios, hay que hacer varios cambios. Entonces tenemos que ir practicándolo, ¿verdad? Eso vamos a estar haciendo, practicing how to use it. No hemos visto preguntas todavía, las vamos a ver también. Ese es otro cambio. Así que vamos a estar practicing, ¿ok? Practicing a lot. Jenny, hoy toca tu sesión. Privada, VIP, puedes quedarte. Mañana les voy a decir todos para que sepan qué turno van, pero si sí podrías quedarte a la sesión, Jenny. Sí. Ok. I'm going to take the attendance. Voy a pasar asistencia antes que se marchen. Ok. Um, Alexander Antonio. Ana Funes. Present. Doris Guevara. Iris, Iris Present. Cañas, okay, thank Present. You. Jennifer Morales, Adonai, José Castro, Mario, Mario Cruz. Present. Thank you. Katia Hernández. Present. Thank you, Katia. Manuel Hidalgo. Ángela Jiménez, María Mejía, present, thank you, Marisela del Carmen, Mauricio Castaneda, present. Mirna Herrera, present, thank you, Minet, Nehemías Sandoval, present, thank you, present. Nelson, Nelson Guevara, present, Guevara. present, Vladimir Antonio y Yanira Cepeda. Thank you, Vladimir. Present. And thank you, Yanira. Okay, guys. Well, now you are free to go. Se acabó. Se acabó la cora, como decimos. <laughs> no sé si lo dicen, pero yo lo digo a veces. <laughs> okay, so guys, you are free to go. We continue tomorrow. Try to come. Traten de no faltar porque estas clases van a ser sí. importantes, okay? Nice to see you. Sí, okay, Gusto verlos. Bien. Cuídense. Good Goodbye. Night. Bye. 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 See you later. See you later. Bye. Bye. See, see you tomorrow. See you. Bye, Bye Anna. Nice to see you. Mm -hmm. Okay. One moment, Jenny. Uh, okay, Jenny. Pues en esta sesión, eh, nosotros practicamos algo que tú necesites. Reforzamos algo que necesites. Puede ser speaking pronunciation, o algo de la clase que no esté muy claro. Así que tú dime, puede ser algo extra que no esté, que no hayamos visto, lo que tú quieras. ¿Qué te gustaría practicar un poquito más? Quizás, este, lo, a veces algunas pronunciaciones, bueno, no a veces, casi siempre me gusta la, la The pronunciación. Ajá, pero ahí sí no sé cómo podríamos hacer, por ejemplo, para los verbos. No sé si usted me recomienda buscar algo o porque fíjese que yo a veces me pasa de que 
no, cuando usted dice vaya de menos ejemplos o algo así, bastantes palabras no me las puedo. Entonces lo que uh -huh. hago es que, es que me meto ahí al traductor, pero el traductor me tira todo al revés después de lo que usted Ajá. lo dice. Entonces Ajá. eso me cuesta o cómo puedo hacer. Fíjate de que voy a, lo que podría hacer para ayudarte es conseguirte una lista en internet donde vea que hayan verbos que son los más populares o comunes. No te aconsejo que utilices el translator porque a veces no funciona bien, no, no traduce las cosas, las traduce muy literalmente y a veces no funciona así. Puedes traducir el verbo nada más, o sea, como poner, trabajar. Y ya lo demás lo tienes que hacer tú. O sea, Así solo una palabra. Ahora con la estructura. ¿no? Ajá. Y ya tú utilizas la structure que estemos estudiando. Pero si lo pones todo o trabajar en un lugar, ya si lo pones así, ya, se va, ya no va a funcionar bien el translator. Así que voy a, a ver, tal vez lo puedo hacer ahorita luego de, de la session. Y, y ahí te lo dejo para que tú lo, lo revises cuando tengas tiempo. Y voy a ver si puedo hacer algunas modificaciones y, y podemos tratar de leer en la clase. Así como, como algunas partes del libro, que hay unos role plays, hay role plays así pequeños en, en las clases. Voy a ver si puedo agregarlos de vez en cuando solo de lectura, para que ustedes vayan también teniendo más pronunciation, ¿verdad? O fluidez. Uh -huh. Ajá, sí, sí, porque yo, yo también me he fijado que los demás también les cuesta un poquito la pronunciación. Uh -huh. Entonces yo pensé que yo era la única. No, no, y como también el inglés suena distinto, ¿verdad? El español. Uno está acostumbrado a leer literalmente lo que ve y el inglés Ajá. no es así. El inglés no, no, no. aparece una palabra y a veces suena de una manera y a veces de otra. Tiene cambios Ajá. bien drásticos para nosotros. Así que voy a ver, ajá, pero como vamos tratando de practicar de todo un poquito, hay que hacer listening, hay que hacer speaking también, hay que tener conversations, esa es otra, ¿verdad? Así que hay, ahorita como vamos comenzando también, Jenny, hay que ir poquito a poquito, poquito a poquito van a ir teniendo más vocabulary, más pronunciation, es uh -huh. gradual. Porque siento que ahorita ya entramos, ¿verdad? A lo de los verbos prácticamente, porque uh -huh. son todas las oraciones que ver con los verbos todas. Exacto. Entonces, ahí quizás sí me hace el favor de mandar. Ya viene lo bueno. Porque, ajá, porque tengo que empezar a, a traducirlos uh -huh. para conocerlos, porque, ajá, como sí. van a ser como los diarios, o sea, el de cada. Ajá, 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 correcto. Por eso les dije al principio, ahorita ya va a ser importante que se, se puedan verbos, porque si no los conocen, no van a poder estructurar. Y como mencionaba Jenny, ahorita estamos viendo, se llama Simple Present. Simple Present lo utilizamos si tú quieres hablar de rutinas, si tú quieres hablar de costumbres, usamos Simple Present. I like English, I love series, y va a la misma structure. Y ahorita es como el fundamento, pero ya después le vamos a ir agregando más dificultad, ¿verdad? Va a ir subiendo todo. Ajá, porque yo me acuerdo también de que a veces este, yo ya que decían, uh, por ejemplo, para, para decir estoy trabajando, está en presente, ¿verdad? Pero uh -huh. yo ya que los compañeros decían a veces que les ponen como ando, endo, como los edullos uh -huh. en uh -huh. español, pero en inglés. Correcto. Entonces, ajá, y también está en presente, entonces, uh -huh. entonces. como que se explica más. Sí, sí, pero lo bueno es que eh, estas clases son como inglés intensivo, son dos horas, cinco días a la semana, entonces siento que se estudia bastante, se practica bastante y pues yo voy a tratar de eso, ¿verdad? Que estemos repitiendo y practicando y practicando porque a veces se confunde todo, se mezcla todas las reglas en la cabeza de uno. ¿Cómo todo. ahora? ¿Por qué? de repente cayó así como en el presente de agrega este para personas. y después me sentí yo así como no agrega este pero agrega ajá, ajá. Estoy procesándolo porque Correcto. igual cuando estábamos haciendo algunos ejercicios se me cruzaban las reglas entonces se mezcla me... todo 
Y ya uno ya mezcla un auxiliar que no es con otro verbo, con la S y ya se hace un, un degenere, ah, como decía no. ese uno. Así que sí, sí, por eso tenemos que practicarlo, porque faltan las preguntas. Las preguntas también van a, a ser complejas. Entonces ya cuando ya todo está en la cabeza, pasa eso, ¿verdad? Así que Ajá. sí te voy a conseguir eso y si tú quieres, pues podemos practicar un ratito pronunciation. Podemos, puedo leerlo y luego lo puedes leer tú para que practiquemos con este. Un poquito Ajá. de pronunciation. Ok, I'm going to go first. Listen to me and then it's going to be your turn. It says, good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Esta cambia, busy. Really, who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, She writes reports about the production. And what does she do? What does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. On Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends, okay. Now it is your turn. Okay, go. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Gary is very busy. Mm -hmm. Really? Who is? Gary or Katie? Mm -hmm. <laughs> Who is Katie? The new secretary, her mm -hmm. schedule, 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 it's okay, don't worry, it's very tight, tight. on Monday, she makes many phone calls, Later, she writes reports about the production. Mm -hmm. And what, do, what does she do the other day? Mm -hmm. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. Mm -hmm. And on Friday, she arranges, arranges mm -hmm. meetings. She is so busy and on the weekend. Thank you. Busy es ocupado. Así que esa palabra apúntala que se usa mucho. Ocupado, ocupada. Eso es busy. Y schedule es horario. Así que también es una palabra que se puede utilizar bastante. ¿Hay otras, Jenny, que quisiera saber qué significan? No sé si sabes qué es un bookkeeper. It's an occupation. Es como la que lleva los libros, como una persona. No sé cómo decírtelo exactamente, pero es como una persona que parecida al accounting, al contador, pero que lleva en línea toda la documentación, como los libros. Voy a buscar la palabra justa. Y Porque esto de arrangers. Arrangers es, es como arreglar, como, como programar, programar ah. reuniones. Bookkeeper. Sí, es como el que lleva contabilidad, pero ajá, de los libros. Cosas que tienen que ver con contabilidad, Jenny. Uh -huh. Sí. Ok, pero sí voy a tratar de incorporar en las siguientes clases un poco más de, de reading, así como eso, para que practiquen todos. Y a veces, aunque no quizás pueden practicar solo ustedes, pero oyen que yo corrijo a alguien más. Y ya eso ustedes lo oyen y ya lo, 
lo anotan, ¿verdad? O lo dicen. Ajá. Ok, Jenny, I think we're going to stop there. Do you have a question before we go? Preguntas, comentarios, quejas, decepciones. No, tipo solo no. eso que me ayude. Tal vez me puede buscar Ajá. la lista. Yes. Y puede cambiarla y para que la estudie. Y tú me ayudas aprendiéndotela, memorizándotela. No, Estoy perdida con los verbos. Ok, don't worry. Y poquito a poquito, Jenny. No te frustres, que ahorita vas comenzando, ¿ok? Así que es normal, normal eso. Yo me acuerdo cuando me pasó a mí, así que eso es normal. Ok, Jenny, en ese caso vamos a parar acá, ¿verdad? Y seguimos okay. tomorrow. Have a nice day. Good night. See okay, you. Good night.